बिसमीम् असल स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग हैप्पी हैप्पी हैं इंजॉय कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स आज का जो आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर सेवन इसमें हमने प्रोसेस एंड थ्रेड्स के बारे में डिस्कशन करनी है हमने देखते हैं हमने इससे पहले प्रोसेस के बारे में पढ़ा है ठीक है स्टेट उसकी स्टेट्स पढ़ी हैं टू स्टेट ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा है फाइव स्टेट ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा है सेवन स्टेट ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा है ठीक है अब हम थ्रेड्स के बारे में पढ़ेंगे कि थ्रेड्स क्या होते हैं जो थ्रेड्स होते हैं बेसिकली ये कंप्यूटर की स्पीड बढ़ाते हैं बूट अप करते हैं कंप्यूटर को उसके स्पीड को तेज करने के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है तो ये एक थ्रेड की एग्जांपल दी हुई है ये जो एक कर्ली लाइन दी हुई है ये डेफिनेटली ये प्रोसेस के अंदर थ्रेड है ये थ्रेड्स है जो थ्रेड होते हैं वो कंप्यूटर के अंदर प्रोसेस की स्पीड बढ़ाने के लिए कंप्यूटर को ज्यादा फास्ट करने के लिए यूज की जाती है जब भी कोई रिसोर्स प्रोसेस के ऊपर वर्कआउट कर रहा होता है तो थ्रेड जो है वो कंप्यूटर की स्पीड बूटअप करने के लिए स्पीड को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं ठीक है और ये खुद से भी क्रिएट किए जा सकते हैं थ्रेड्स अब थ्रेड्स जो है इसने यहाँ पे बताया हुआ है कि एक धागा होता है धागे जो है एक चीज होती है जिसकी वजह से मतलब से मतलब उसकी हेल्प से जो है वो कंप्यूटर की स्पीड को बूटअप करते हैं अब इसको आगे हम फर्दर डिस्कशन करते हैं कि क्या होते हैं प्रोसेस अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस बेसिकली होती है कि कोई भी प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूशन में होता है उसको हम कहते हैं प्रोसेस द एंटिटी डेट कैन बी असाइन टू एंड एग्जीक्यूट ऑन आर प्रोसेसर एक एंटिटी असाइन की जाती है मतलब एक रिसोर्स असाइन किया जाता है जो प्रोसेसर को इंस्ट्रक्शन देता है और वो जो भी प्रोसेस आ रहा होता है उसको वो कंट्रोल कर रहा होता है मतलब सीपी यू कंट्रोल यूनिट रिसोर्सेज एलोकेट करता है जो हर प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा होता है यूटिलाइज कर रहा होता है और उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग जो है उसको सॉर्ट आउट कर रहा होता है द यूनिट ऑफ एक्टिविटी करेक्टराइज बाय द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड एन एसोसिएटेड सेट ऑफ रिसोर्सेज डिफरेंट रिसोर्सेज जो होते हैं वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन के ऊपर वर्कआउट कर रहे होते हैं और हर रिसोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्पेसिफिक प्रोसेस को हैंडल करेगा ठीक हो गया अब डिस्पैच स्मॉल प्रोग्राम डेट स्विच इज द प्रोसेस फ्रॉम वन प्रोसेस टू एनदर प्रोसेस डिस्पैच करना होता है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना ठीक है रेडी स्टेट से रनिंग में लेके आना डिस्पैच होता है या एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में स्विच करना इसको हम डिस्पैच कहते हैं स्केजुलिंग एंड शेड्यूलर यूज टू डिटरमाइन वेन टू स्टॉप वर्किंग ऑन वन प्रोसेस एंड गिव सर्विस टू एन अदर प्रोसेस स्केजुलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम देखते हैं कि एक प्रोसेस के ऊपर वर्किंग कब स्टॉप करनी है और दूसरे प्रोसेस के ऊपर वर्किंग कब स्टार्ट करनी है तो ये सारा का सारा काम स्केजुलिंग और स्केजुलर करता है ठीक हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी की सारी मैनेजमेंट कर रहा होता है द पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम डेट इंक्लूड द इम्पोर्टेंट सिस्टम फंक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल है ये फॉलोइंग ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है प्रोसेस क्रिएट एंड टर्मिनेट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल जो है प्रोसेस को क्रिएट कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल प्रोसेस को टर्मिनेट कर रहा होता है सेम इसी तरह प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड डिस्पैचिंग प्रोसेस को शेड्यूल करता है और डिस्पैच करता है प्रोसेस स्विचिंग प्रोसेस को स्विचिंग कर रहा होता है प्रोसेस सेंक्रोनाइजिंग एंड सपोर्ट फॉर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और प्रोसेस की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही मैनेज कर रहा होता है मैनेजमेंट ऑफ प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स को ये मैनेज कर रहा होता है मेमरी मैनेजमेंट एलोकेशन ऑफ एड्रेस स्पेस टू प्रोसेस एड्रेस स्पेसिस प्रोसेस को एलोकेट करता है स्वेपिंग करता है पेज एंड सेगमेंट मैनेजमेंट ये पेज और सेगमेंट मैनेजमेंट को मैनेज कर रहा होता है बफर मैनेजमेंट इनपुट आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट बफर मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है एलोकेशन ऑफ इनपुट आउटपुट चैनल एंड डिवाइसेस टू प्रोसेसेस एलोकेट कर रहा होता है इनपुट आउटपुट चैनल और डिवाइसेस ऑफ प्रोसेसेस सपोर्ट फंक्शन इंटरप्रेट हैंडलिंग अकाउंटिंग मॉनिटरिंग ये इंटरप्रेट हैंडलिंग कर रहा होता है अकाउंटिंग कर रहा होता है और मॉनिटरिंग कर रहा होता है ठीक हो गया इसके बाद है प्रोसेस हैज टू कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज स्केजुलिंग एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड एड्रेस स्पेस प्रोग्राम डेटा स्टैक एंड एड्रेसेस प्रोसेस इज टू एलोकेट कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज एंड लिस्ट ऑफ फाइल्स इन यूज बाय प्रोसेसेस हर प्रोसेस को कोई ना कोई रिसोर्स एलोकेट किया जाता है जो इसको कंट्रोल कर रहा होता है कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज मतलब हर टास्क हर एट्रीब्यूट को हर असाइनमेंट को कोई प्रोसेस डील कर रहा होता है हर एट्रीब्यूट को प्रोसेस डील कर रहा होता है और उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है कंपाइल कर रहा होता है स्केजुलिंग एग्जीक्यूशन अ प्रोसेस हैज एन एग्जीक्यूट 
execution state and a dispatching priority and in the entry entity that is scheduled and dispatched by the operating system agar ek process operating system ke andar ek process jo hai wo execution mein hai uska execution time complete ho gaya lekin wo completely execute nahi hua to wo dispatch ho jayega uska time out ho jayega to jo other process hoga wo matlab execution mein lag jayega aur jo already dispatch process hoga wo queue ke andar sabse start mein chala jayega to ye hota hai dispatch karna aur execution karna अगर किसी प्रोसेस का एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट होने के बावजूद भी वो एग्जीक्यूट कंप्लीटली नहीं होता तो वो डेफिनेटली डिस्पैच हो जाता है ऑटोमेटिकली डिस्पैच हो जाता है ठीक हो गया इसके बाद हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज थ्रेड ठीक है थ्रेड्स क्या होते हैं टू डिस्टिंग टू प्रैक्टिस दूनिट ऑफ डिस्पैचिंग यूली रेफर टू एज अड और लाइट वेट प्रोसेस वाइल द यूनिट ऑफ रिसोर्स इज स्टिल प्रेफर टू एज अ प्रोसेस वो कहता है थ्रेड ये होता है कि अगर आपके सिस्टम के अंदर मल्टीपल प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूशन में चल रहे हैं ठीक है अब एक प्रोसेस जिसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन है मल्टी थ्रेडिंग में एक टाइप प्रोसेस का टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन थ्री जी है मतलब एक घंटा लेगा वो टाइम अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने में या फॉर एग्जाम्पल एक प्रोसेस का टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन फाइव मिनट्स है एक प्रोसेस का टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन फोर मिनट है एक प्रोसेस का टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन थ्री मिनट्स है ठीक है तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो थ्री मिनट्स ऑफ जो थ्री मिनट लेगा टाइम ऑफ कंप्लीशन में या फोर मिनट लेगा वो फाइव मिनट के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी में चला जाएगा ठीक है तो जो फाइव मिनट के ऊपर जिस प्रोसेस को कंप्लीट होने में फाइव मिनट लगने हैं और क्यू अभी एम पड़ी हुई है और वो प्रोसेस का मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है इसी दौरान एक प्रोसेस नया जनरेट होता है जिसको फोर मिनट लगेंगे टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन में तो जैसे ही फोर मिनट वाला प्रोसेस क्यू के अंदर आएगा वो फाइव मिनट वाले प्रोसेस को क्यू से निकाल देगा ठीक है क्यू से टर्मिनेट कर देगा तो जो फोर मिनट वाला प्रोसेस होगा उसकी प्रायोरिटी हाई होगी और वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा तो वो भी यही कह रहा है टूटिंग टू प्रैक्टिस्टिक दूनिट ऑफ डिस्पैचिंग यूली रेफर टू एज अ थ्रेड और लाइट वेट प्रोसेस जो भी लाइट वेट प्रोसेस होगा वो जल्दी मतलब एग्जीक्यूट होगा और वो जो हैवी वेट प्रोसेस होगा उसके ऊपर मतलब बर्तरी ले जाएगा ठीक है तो लाइट वेट प्रोसेस जल्दी एग्जीक्यूट होगा उसका एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होगा ठीक हो गया अब ये देखिए अवर्ड प्रोसेसर विथ थ्री थ्रेड्स ठीक है ये थ्री थ्रेड्स के साथ एक वर्ड प्रोसेसर डिफाइन किया गया हुआ है ठीक है ये थ्रेड है ये भी थ्रेड है ये भी थ्रेड है ये कीबोर्ड है ये कर्नल है ये डिस्क है ठीक है अब क्यू के जरिए मैं आपको ना बेसिकली थोड़ा डायग्राम की हेल्प से आपको ये बताता हूँ कि क्यू के जरिए आप डायग्राम की हेल्प से इसको किस तरह कर सकते हैं किस तरह इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं तो डायग्राम की हेल्प से इसको करने के लिए सबसे पहले हम जो है एक हमारे पास है ड्रा डोट आयो गूगल करते हैं सबसे पहले गूगल करने के बाद हम ड्रा डोट आयो को ऑन करते हैं और उसके ऊपर जाके वर्कआउट करते हैं मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से काम करेगा ड्रा डोट आयो ठीक है ड्रा डोट आयो के ऊपर या विजियो के ऊपर आप मतलब डायग्राम्स को एलेबोरेट कर सकते हैं अब इसमें पहले डायग्राम बनाते हैं उसके बाद देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्कआउट करेगा ठीक हो गया इसको मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं ये शॉर्ट उठ आया कि मैंने आपको स्क्रीन शेयर की है ठीक है तो बेसिकली थ्रेड्स का जो काम होता है जो थ्रेड्स का काम होता है वो यही होता है कि सिस्टम की स्पीड को बूट करना फास्ट करना तेज करना तो थ्रेड से सिस्टम की स्पीड जो है वो तेज होती है इसके बाद नेक्स्ट है अवर्ड प्रोसेसर विद थ्री थ्रेड्स द फर्स्ट थ्रेड इंटरेक्ट विद द यूजर फर्स्ट थ्रेड जो होता है वो इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ द सेकंड थ्रेड बिफोर मेड द डॉक्यूमेंट वेन टोल्ड टू और सेकंड थ्रेड होता है जब वो डॉक्यूमेंट को रिफॉर्म मेड कर रहा होता है फॉर्मेटिंग कर रहा होता है जब उसे बताया जाता है द थर्ड थ्रेड राइट द कंटेंट ऑफ रैम टू द डिस्क जो थर्ड थ्रेड होता है वो जो भी कंटेंट होते हैं जो कंटेंट ऑफ रैम टू द डिस्क जो भी कंटेंट रैम के होते हैं उनको डिस्क के अंदर जो है वो राइट कर रहा होता है तो थ्री टाइप्स ऑफ थ्रेड है जैसे कि आपको तीन टाइप के थ्रेड थ्रेड दिखाए गए हैं ये जो थ्रेड है यूजर के साथ कनेक्ट हो रहा होता है इसके बाद सेकेंड थ्रेड जो है वो क्या कर रहा होता है डॉक्यूमेंट को रिफॉर्मेट कर रहा होता है इसके बाद जो थर्ड थ्रेड है थर्ड थर्ड क्या कर रहा होता है कंटेंट को रैम से डिस्क के अंदर कॉपी कर रहा होता है 
ठीक है अब मैं क्यों की डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ कि थ्रेड्स कैसे क्रिएट होते हैं किस तरीके से इनके ऊपर वर्कआउट किया जाता है ठीक है क्रिएट न्यू डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं हम ब्लैंक डायग्राम ब्लैंक डायग्राम क्रिएट करने के बाद हम इसके ऊपर एक लगाते हैं जी लाइन फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक लाइन लगाई ठीक है इसको यहाँ पे लेके आए इसको यहाँ से पकड़ के स्ट्रेट किया ठीक है सेम इस लाइन को कॉपी किया कंट्रोल वी किया इसको यहाँ पे कर लिया ठीक हो गया अब ये बेसिकली जो है लाइन की हेल्प से हम एक क्यू बनाएंगे ठीक है ये मैंने क्यू बना दिया कंट्रोल वी ये क्यों बन गया कंट्रोल वी इसको भी मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ ठीक है कंट्रोल वी मैं इसको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप रिप्लेस करते जाता हूँ कंट्रोल वी मैं स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिप्लेस करते जाता हूँ कंट्रोल वी इसको भी मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे रिप्लेस कर दिया ये मैंने क्यू बना दी ठीक है तो इसके अंदर मैं अब टेक्स्ट लिखता हूँ ठीक है तो टेक्स्ट को जब मैं इसके अंदर लेके जाऊंगा फॉर एग्जांपल इसके ऊपर क्लिक करते हैं टेक्स्ट को मैं इसके अंदर लेके आया ठीक है कंट्रोल सी कंट्रोल वी इस टेक्स्ट को मैं इधर लेके आया कंट्रोल से कंट्रोल वी ये मैं क्यू की फॉर्मेट बना रहा हूँ ठीक है अब देखिए जैसे ये टेक्स्ट है इसको टाइम इस प्रोसेस को ये एक प्रोसेस है इसको टाइम लगेगा पांच मिनट कंप्लीट होने में ठीक है इस प्रोसेस को फाइव मिनट लगेंगे कंप्लीट होने में इसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन फाइव मिनट्स है ठीक हो गया तो अगर ये फाइव मिनट लेगा टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर अगर इससे कोई लाइट वेट प्रोसेस आ जाए ठीक है इससे कोई लाइट वेट प्रोसेस आ जाए तो उसको टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन कितना लगेगा फॉर एग्जांपल ये भी कंपाइल हो रहा है सिस्टम इसको एग्जीक्यूट कर रहा है कंपाइल कर रहा है अगर इसे लाइट वेट प्रोसेस आ गया जिसको थ्री मिनट लगेंगे टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन उसका थ्री मिनट्स है ठीक है जो तो जिस प्रोसेस को थ्री मिनट लगेंगे जिस प्रोसेस का टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन थ्री मिनट है वो जल्दी प्रोसेस कंपाइल होगा एज कम्पेयर टू फाइव मिनट से तो मल्टी थ्रेडिट के अंदर क्या होगा ये थ्री मिनट टाइम प्रोसेस वाला प्रोसेस यहां से उठ के इधर आ जाएगा ठीक है यहां से उठ के इधर आ जाएगा और ये जो फाइव मिनट्स है ये वेटिंग में चला जाएगा ठीक है इसी तरह अगर यहां पे वन मिनट वाला टाइम ऑफ प्रोसेस वाला आ गया है ठीक है तो ये जो फाइव मिनट है ये इधर चला जाएगा फर्दर थ्री मिनट वाला इधर आ जाएगा वन मिनट वाला इधर आ जाएगा ठीक है और ये फाइव मिनट वाला अगेन इधर आ जाएगा तो इस तरीके से क्यू के अंदर स्केजुलिंग होगी ठीक हो गया अब दोबारा हम अपनी स्लाइड्स के ऊपर आते हैं ठीक है स्लाइड्स को डिस्कस करते हैं ठीक हो गया जी ये हमारी स्लाइड्स है जिसको हमने डिस्कस करना था तो इसके ऊपर आ जा आ गए हम अब ये मल्टी थ्रेडिड भी आपको मैंने बता दी है अब इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं और उसके बाद है अप्रेडशीट विथ थ्री थ्रेड्स ये थ्री थ्रेड्स की जो है सप्रेड शीट क्रिएट की गई हुई है ठीक है सेम इन दू आज शीट विथ थ्री थ्रेड्स इन इंटरक्टिव थ्रेड टेल द बैकग्राउंड थ्रेड टू डू द रिकम्पूटेशन द इंटरक्टिव थ्रेड अलाउ द यूजर टू मेक एडिशनल चेंजेस वाइल कंप्यूटेशन इज गोइंग ऑन द थर्ड थ्रेड राइट द कंटेंट ऑफ रैम टू द डिस्क वो कहते हैं जब भी कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटेशनल हो रही होती है स्प्रेडशीट के ऊपर वर्कआउट हो रहा होता है जो जो थर्ड थ्रेड होता है इसको हेल्प आउट करते हैं मतलब इसके अंदर चेंजिंग्स करने में और इसकी जितनी चेंजिंग्स होती हैं मतलब वो वर्कआउट बहुत फास्टर होती हैं विद द हेल्प ऑफ थ्रेड तो थ्रेड का बेसिक काम ही होता है कि कंप्यूटर की स्पीड को बूटअप करना उसकी स्पीड को इन्हांस करना इंक्रीज करना ठीक हो गया सिंगल थ्रेडिंग मल्टी थ्रेडिंग ये चीज समझने वाली है ठीक है सिंगल थ्रेड क्या होता है रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू सपोर्ट वन थ्रेड पर प्रोसेस सिंगल थ्रेड होता है कि एक प्रोसेस को एक थ्रेड जो है वो कंपाइल कर रहा है 
मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है रेफर टू दबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू सपोर्ट मल्टीपल थ्रेड विद इन अगल प्रोसेस मल्टी थ्रेडिंग होती है कि एक प्रोसेस को मल्टीपल थ्रेड जो है वो कंपाइल डेफिनेटली अगर सिंगल थ्रेड एक प्रोसेस को डील कर रहा है तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड उसकी टाइम ऑफ कंप्लीकेशन इतना फास्ट नहीं होगा एज कम्पेयर टू अगर एक प्रोसेस को तीन थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंपाइल कर रहे हैं ठीक है इसी तरह सेकेंड पार्ट है कि मल्टीपल डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट सिंगल थ्रेड्स जो है वो कंपाइल कर रहे हैं और डिफरेंट प्रोसेस को डिफरेंट मल्टीपल प्रोसेस जो है वो कंपाइल कर रहे हैं उसको सेट कर रहे हैं ठीक है सेम इन दिनेरियो प्रोसेस वन प्रोसेस टू प्रोसेस थ्री ये प्रोसेस वन है ये भी प्रोसेस वन है ये प्रोसेस वन है उसको सिंगल थ्रेड जो है वो कंपाइल कर रहा है यहाँ पे प्रोसेस सिर्फ एक है और उसको तीन थ्रेड कंपाइल कर रहे हैं तो इसकी इसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और टाइम ऑफ कंप्लीशन से इसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन और टाइम ऑफ कंप्लीशन डेफिनेटली ज्यादा होगा द्री प्रोसेस हैव इट्स ओन एड्रेस स्पेस एंड ईच विद वन थ्रेड ऑफ कंट्रोल वन प्रोसेस विद दी थ्री थ्रेड आल शेयर द सेम एड्रेस स्पेस तो ये थ्री थ्रेड जो एक एक प्रोसेस के ऊपर काम कर रहे होंगे इसका टाइम ऑफ कंप्लीशन टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंगल के थ्री थ्रेड स्टेट थ्रेड स्टेट क्या होती है थ्रेड स्टेट में सबसे पहले रनिंग आता है फिर ब्लॉक आता है फिर रेडी आता है और उसके बाद एग्जिट आता है सबसे पहले थ्रेड स्टेट में रनिंग आता है ब्लॉक आता है रेडी आता है और उसके बाद एग्जिट आ जाता है ये थ्रेड्स की स्टेट है ठीक है रीजन फॉर हैविंग थ्रेड टू हैंडल मल्टीपल एक्टिविटीज इन मैनी एप्लीकेशन मतलब थ्रेड्स क्यों क्रिएट किया जाता है कि मल्टीपल एक्टिविटीज को मैनी एप्लीकेशन में यूज करने के लिए थ्रेड जो है वो क्रिएट किए जाते हैं टू शेयर एंड एड्रेस स्पेस एंड ऑल ऑफ इट्स डेटा एड्रेस स्पेस को शेयर किया जाता है और उसके डेटा को शेयर किया जाता है दे डोंट हैव रिसोर्स अटैच टू दैम उसके साथ जो है रिसोर्स अटैच ना हो ठीक है दे आर इजियर टू क्रिएट एंड डिस्ट्रॉय इनको क्रिएट भी आसानी से किया जा सकता है डिस्ट्रॉय भी आसानी से किया जा सकता है परफॉर्मेंस इज फास्ट इसकी परफॉर्मेंस फास्ट होती है यूजफुल ऑन सिस्टम विद मल्टीपल सी ये मल्टीपल सी के लिए मतलब रिलायबल है अच्छा है मल्टीपल सी में मतलब वर्कआउट करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मतलब जो है वो डिमांड है बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कैशी वेब सर्वर्स यूज द फैक्ट टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ मेंटेनिंग अ कलेक्शन ऑफ हैविली यूज पेजेस इन मेन मेमोरी टू इलेमिनेट द नीड टू गो टू डिस्क टू गेट इट सच कलेक्शन इज कॉल कैशी कैशी मेमोरी बेसिकली होती है जो मेन मेमोरी के ऊपर ये कंप्यूटर की स्पीड बूट अप करने के लिए यूज होती है जो भी हम सर्चिंग कर रहे होते हैं कैशी उसकी एक कॉपी ऑफ फाइल अपने अंदर रखती है जो कि नेक्स्ट टाइम सर्चिंग में वो डिस्प्ले करवाती है ठीक है तो जो कैशी मेमोरी है ये फास्ट रीन मेमोरी होती है मल्टी थ्रेडिड याहू सर्वर ये मल्टी थ्रेडिड याहू सर्वर है इसके ऊपर देखें याहू भी चल रहा है एड्स भी चल रही हैं मेल भी चल रही हैं मैसेजेस भी चल रहे हैं मतलब कितना कुछ एक ही सिस्टम के अंदर एक ही ऐप के अंदर एक ही वेबसाइट के अंदर कितनी चीजें चल रही हैं देखिए इमेजेस भी चल रही हैं ये न्यूज भी चल रही है यहाँ पे ये मैसेजेस मैसेजर वेदर का सिस्टम भी बता रहा है तो ये मल्टी थ्रेडिड सिस्टम है कि हर प्रोसेस को एक थ्रेड जो है वो डील कर रहा है ठीक है इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं मल्टी थ्रेडिड याहू वेब सर्वर डिस्पैच थ्रेड सबसे पहले हम देखते हैं डिस्पैच थ्रेड जो डिस्पैच थ्रेड है इट रीड इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेटवर्क एंड आफ्टर एक्सिमाइनिंग द रिक्वेस्ट हैंडल इट टू वर्कर थ्रेड जो डिस्पैच थ्रेड होता है ना डिस्पैच थ्रेड ये जो है यहाँ पे ये शो हो रहा है ये क्या करता है इनकमिंग जितनी भी रिक्वेस्ट होता है जो नेटवर्क से आ रही होती है और उसको एग्जेमाइन करता है और उसको वर्कर थ्रेड को दे देता है डिस्पैच थ्रेड जितनी भी इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उनको देखता है सर्च करता है उसको एग्जेमाइन करता है और उसको वर्कर थ्रेड को दे देता है ठीक है वर्कर थ्रेड करता है इट चेक टू सी डेट इफ द रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द वेब पेज कैशी इफ इट इज स्टार्ट द रीड ऑपरेशन टू गेट द पेज फ्रॉम द डिस्क एंड ब्लॉक एंटिल द डिस्क ऑपरेशन कम्प्लीट वो देखता है कि अगर ये रिक्वेस्ट जो डिस्पैचर थ्रेड के जरिए आई है हमारे पास अगर तो इसको कैची सेटिस्फाई करेगा तो ठीक है अदरवाइज अगर इसको मेन सर्वर से जाके सेट करना पड़ेगा मेन सर्वर से जाके इसको फेच करना पड़ेगा तो उसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ कंप्लीशन उसके अकॉर्डिंग होगा वेब पेज कैशी इट होल्ड द कलेक्शन ऑफ हैविली यूज पेजेस इन मेन मेमरी टू इलिमिनेट द नीड टू गो टू द डिस्क टू गेट दैम जो वेब सर्वर पेज कैशी होती है ये सारी की सारी रिक्वेस्ट को जो है वो मेन मेमोरी में ही हैंडल करता है और एलिमिनेट करता है 
इसकी नीड को कि वो डिस्क के ऊपर जाके ये सारी रिक्वेस्ट को फेच करे तो डिस्पैचर थ्रेड जो कर जो जो डिस्पैचर थ्रेड का काम होता है वो सारी रिक्वेस्ट को एग्जामाइन करने के बाद वर्कर थ्रेड के पास भेज देता है वर्कर थ्रेड देखता है कि ये सारी की सारी रिक्वेस्ट जो है वो मतलब कैशी इसको हैंडल कर सकता है कि नहीं कर सकता अगर कर सकता है तो उसको वो कंपाइल कर देता है अगर नहीं कर सकता तो उसका टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बता देता है कि कब तक है मतलब इसको कंपाइल किया जाएगा और वेब पेज कैशी जो होती है वो मेन मेमोरी के जरिए इस सारी रिक्वेस्ट को जो है वो हैंडल करता है और इलिमिनेट करता है नीड को के जो हमारा प्रोसेस है जो हमारे रिसोर्स है वो डिस्क तक जाए ठीक है ये सारा का सारा प्रोसीजर होता है मल्टी थ्रेडिड याहू सर्वर ये मल्टी थ्रेडिड याहू सर्वर की एक को, मतलब कोडिंग के जरिए डिफाइन की गई है वाइल ऑपरेशन यूज करते हुए प्रूफ आउटलाइन ऑफ कोड फॉर प्रीवियस स्लाइड डिस्पैचर थ्रेड वर्कर थ्रेड ये डिस्पैचर थ्रेड और वर्कर थ्रेड की एक्टिविटीज को डिफाइन कर रहा है कि किस तरीके से डिस्पैचर थ्रेड किसी भी रिक्वेस्ट को एग्जीमाइन करके फॉरवर्ड करता है वर्कर थ्रेड उस रिक्वेस्ट को चेक करता है कि इसको कैशी हैंडल कर सकती है या वेब पेज कैशी इसको हैंडल करेगी वेब पेज कैशी क्या करती है मेन मेमरी के जरिए सारी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है और इलिमिनेट करता है कि वो डिस्क तक जाए ठीक हो गया इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं स्केजुलिंग इसके बाद स्केजुलिंग का हमारे पास टॉपिक आ गया कि स्केजुलिंग क्या होती है इसको हमने डिस्कस करना है द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइन वेन द प्रोसेस शुड बी असाइंड एंड टू विच प्रोसेस इज टू कार्ड प्रोसेसर शेड्यूलिंग और सी पी यू शेड्यूलिंग स्केजुलिंग बेसिकली ये चीज होती है कि प्रोसेसर डिसाइड करता है कि किस प्रोसेस को किस के किसने डील करना है किस तरीके से डील करना है मतलब सी पी यू के किस रिसोर्स ने किस प्रोसेस को डील करना है कितने टाइम तक डील करना है कितने टाइम तक उसको मतलब एग्जीक्यूट uh, करना है या कितने टाइम तक उसका टाइम आउट करना है व्हेन मोर देन वन प्रोसेस इज रनेबल द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड व्हिच वन फर्स्ट जब एक से ज्यादा प्रोसेस जो है वो वर्कआउट कर रही हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कि किस प्रोसेस को उसने फर्स्ट के ऊपर जो कंपाइल करना है एग्जीक्यूट करना है द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्न विद दिस डिसीजन इज कॉल्ड द स्केड्यूल एंड एल्गोरिथम इट यूजेस इज कॉल्ड द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम वो ये डिफाइन करता है कि जो पार्ट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कंसर्न विद दिस डिसीजन के स्केड्यूलिंग कैसे करनी है पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिसाइड करता है कि किस तरीके से स्केड्यूलिंग करनी है उसको हम कहते हैं स्केड्यूलर और जिस अलगोरिदम के जरिए इसको किया जाता है उसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग अलगोरिदम इसी तरह जिस पार्ट ने स्केजुलिंग करनी होती है उसको हम कहते हैं स्केजुलर और तरीका कार जिसके जरिए स्केजुलिंग की जाती है उसको हम कहते हैं स्केजुलिंग अलगोरिदम टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग और मीडियम टर्म शेड्यूलिंग ठीक है ये टाइप्स ऑफ शेड्यूलिंग है कि लॉन्ग टर्म शेड्यूलिंग क्या होगी मीडियम टर्म शेड्यूलिंग क्या होगी और शॉर्ट टर्म शेड्यूलिंग क्या होगी अभी हमने थ्रेड्स का टॉपिक पढ़ा अब ये टाइप ऑफ शेड्यूलिंग और शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग जो है ये हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे अभी हमने जस्ट यहाँ पर थ्रेड्स तक रहना है ठीक है डिस्पैचर थ्रेड वर्कर थ्रेड और वेब पेज थ्रेड यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक था इसको हमने डिस्कस किया है तो स्टूडेंट्स आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि अपने आप को इसके ऊपर कंसनट्रेट करें इंगेज करें इन चीजों को समझने की कोशिश करें ठीक है अभी जो है वो मतलब जिस जिस तरह की कंडीशन हालात चल रहे हैं ऑफिस ऑफ है सॉफ्टवेयर हाउसेज ऑफ है यूनिवर्सिटीज ऑफ है सारा का सारा वर्क फ्रॉम होम का हो रहा है सारा सारा वर्क सारा वर्क वर्क फ्रॉम होम हो रहा है ठीक है तो आपको इस तरीके से स्टडी करना चाहिए और अपने आप को मतलब जितना ज्यादा इससे अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं समझ सकते हैं इसको करें जैसे ही आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपके जो इश्यूज होंगे वो रिजोल्व कर दिए जाएंगे करंटली अगर आपके कोई इश्यूज आते हैं तो आप ई के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए आप डिस्कशन कर सकते हैं ठीक है इसमें कोई इश्यूज नहीं है ठीक है अपने आप को स्टडी से रिलेटेड इंगेज करें इन वेबसाइट इन इन स्लाइड्स को देखें ठीक है और डिफरेंट गूगल के अंदर एस के जरिए मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करें ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें और आपस में ऑनलाइन ग्रुप स्टडी किया करें ठीक है ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी और आप लोगों के लिए आने आगे आने वाले पेपर्स में भी ये फायदा मंद देगी ठीक है तो अभी आज का लेक्चर हमारा लेक्चर नंबर सेवन यही तक था ठीक है थ्रेड्स के बारे में मैंने आपको बताना था वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया ठीक है इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी ठीक हो गया तो मैं डिस्पैचर थ्रेड वर्कर थ्रेड और वेब पेज कैशी थ्रेड को दोबारा से डिफाइन कर देता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक है डिस्पैचर इट रीड इनकमिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम द नेटवर्क की इनकमिंग रिक्वेस्ट होती हैं उनको नेटवर्क से देखता है आफ्टर एक्सिम माइनिंग वो रिक्वेस्ट को एक्जे करता है और हैंडल इट टू द वर्कर 
वो वर्कर थ्रेड को दे देता है जो डिस्पैचर थ्रेड होता है इसका काम होता है कि जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है उसको देखना एक्से माइन करना और वर्कर थ्रेड को दे देना वर्कर थ्रेड क्या करते हैं इट चेक टू सी डेट इफ द रिक्वेस्ट कैन बी सेटिस्फाइड वो देखता है कि ये रिक्वेस्ट अगर मैं सेटिस्फाई कर लेता हूँ फ्रॉम द वेब कैशी इफ इट इज इफ इट इफ नोट इट स्टार्ट द रीड ऑपरेशन तो ये भी सर्वर से रीड ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो वर्कर थ्रेड चेक करता है कि जो डिस्पैचर थ्रेड से मेरे पास रिक्वेस्ट आई है कि इसको कैशी हैंडल कर लेगी अगर कैशी हैंडल कर लेगी तो डेफिनेटली उसको जल्दी कंपाइल करके एग्जीक्यूट कर देगा अगर नहीं तो फिर ये आगे फर्दर फॉरवर्ड कर देता है ठीक है टू गेट द पेज फ्रॉम द डिस्क एंड ब्लॉक एंडल द डिस्क ऑपरेशन कम्प्लीट और उस पेज को उस वक्त तक ब्लॉक रखता है जब तक डिस्क ऑपरेशन कम्प्लीट नहीं हो जाता है उस वक्त तक ये ब्लॉक रहता है वेब पेज कैशी वेब पेज कैशी क्या करती है होल्ड द कलेक्शन ऑफ हैवली यूज पेजेस इन मेन मेमोरी जितने भी हैवली यूज पेजेस होते हैं जो मेन मेमोरी में एक्सेस हुए होते हैं उसको मेन मेमोरी में रखता है टू एलिमिनेट द नीड टू गो टू द डिस्क टू गेट दैम के एलिमिनेट कर दें नीड को कि ये मतलब डिस्क के पास जाए मीन सर्वर के पास जाए कंपाइल होने के लिए तो मेन वेब पेजेस जो होते हैं वो अपनी हिस्ट्री से अपनी कुकीज फाइल के जरिए इस जो है रिक्वेस्ट को एक्सेस करते हैं और उसको कंप्लीट कर देते हैं ठीक है तो यहाँ पे यूजर स्पेस दी हुई है ये कर्नल स्पेस ये सारा का सही है यूजर स्पेस का काम होता है ये सारा का सारा कर्नल का काम होता है जो रिसोर्स एलोकेट हुए होते हैं तो बेटा जी ये था आपका टॉपिक आज का ठीक है लेक्चर नंबर सेवन मतलब थ्रेड्स से थ्रेड्स मल्टीपल थ्रेड्स थ्रेड्स क्या होते हैं थ्रेड्स कंप्यूटर की स्पीड को बूट अप करने के लिए स्पीड अप करने के लिए यूज किए जाते हैं तो अपकमिंग लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर एट में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से तैयार करें ठीक है बेटा जी ओके अल्लाह हाफिज अपना ख्याल रखिएगा टेक केयर